大家好，如果一件事反转、反转、再反转，你会有什么样的感觉呢？会不会像坐过山车一样，七上八下、目不暇接，乃至于头昏目眩呢？这个世界上舞台太大，人生如戏，戏如人生，总会有各式各样的意想不到的事情不断的发生。野蛮生长就算一个，这不，赵丽颖、王一博，一搭有匪，一年后。二搭的野蛮生长又来了，您对于他们两个意外二搭惊喜不？对于我而言，意外自然大过惊喜，惊喜同样来源于你。为什么我会这么说呢？因为我经常说，您的所有爱心、点赞、鼓励、支持和示爱都是极其宝贵的能量，而这些能量汇聚到了一起的时候。就能汇成大海，汇成江河，就能改变什么？包括不少人心心念念的二搭的心愿。这不，赵丽颖、王一博的二搭，真的在王一博的生日之前成真了。这绝对离不开数以千万计的 CP 粉丝的执着念想。所以，千万千万不要忽略您手中的力量，特别是那指尖的点赞。所以，老话又来了。如果您一路都在关注能量达人赵丽颖和王一博的话，您或许更加期待他们一路都会有爱心陪伴，会有开心相随。所以，热爱阳光和正能量的您，千万别忘了继续点赞、鼓励、支持和示爱，并留下您满满的祝福和心愿。因为爱和陪伴永远都不是一句话，而是一个行动。言归正传，您如果一路都锁定了本频道的话。您就会知道，我一路都在分析《野蛮生长》这部大热编剧阿奈执笔的时代证据。改开四十年，这部剧应该是最好的总结了。所以，围绕编剧和女一、剧本和女一、剧本和男一、男一和女一，我都做了各式各样的深入的分析。核心的一点就是，忠实于原著呢，还是华丽的魔改呢？因为忠实于原著，就没有靓丽的赵丽颖了，只有一个颜值欠费的霸道总裁，就没有卿卿我我的都市丽颖了，更没有惊为天人的盛世美男，只有华丽魔改才会把原著弥漫的商战硝烟，困染到鸳鸯蝴蝶的偶像场景。问题是，这部剧的剧名《野蛮生长》这四个足够粗犷的字。就是原著不得往生、原汁原味的中心思想了，压根就没有任何罗曼蒂克的想象空间。赵丽颖铁了心去加盟，绝对是冲着丢掉身段、矮化颜值的方向去的。而这个顶流王一博，如果加盟的话，更加不可能在这出女性主打的题材剧情当中，制造出男一番的惊喜出来。所以，赵丽颖、王一博。这对有匪的老搭档，这次意外二搭的可能性只有四加二种。首先，九月中开拍的《野蛮生长》，王一博以顶流男一的身价加入到男配角的争夺战当中，自然容易横扫所有潜在的竞争对手了。因为这部戏本来就是女性励志大戏，通常叫得出名堂的圈内大咖，最多只会友情出演。以免出现咖位降级的群嘲尴尬。那么，为什么王一博跟赵丽颖一样，选择铁了心扔颜值降段位，也要加盟进来呢？其一，颜值是偶像剧的刚需，却是时代证据的负担。因为时代证据的背后是一种任务，也就是政治任务，是社会价值观的缩影。是对大时代的讴歌，因此人物背景的刻画和呈现才是必须跨过的门槛和重点。例如，出了名的《战狼二》中，最让亿万观众飙泪热血的高光镜头，就是吴京凭空杜撰出来的中国护照背后的那几个字，也就是“请记住，在你身后有一个强大的祖国”。虽然这种随便更改护照原样。刻意制造糊弄效果的视觉做法，后来一直都备受争议。然而
，偏偏就是这几个异常带感的烫金字，就是时代证据高度浓缩的精髓所在了。没有人真正在意过吴京的过火的表演，因为他的颜值和表演真的抵不过这几个杜撰出来的烫金字，而评委在意的也恰恰只是他所宣泄出来的东西而已。所以，无论赵丽颖还是王一博。观众未来所见到的，一定不是他们的神仙颜值，而是他们身上所表达出来的风雨不摧、百折不回的时代的风貌。所以，这部时代证据，无论对赵丽颖还是王一博，都没法再次依靠颜值了，而是一次硬刚的颜值以外的未来大突破和演技大挑战。其二，时代证据已经成为了国际民退。偶像熄火的官方主流了，特别是吴牙签的事件爆发之后，让整个娱乐圈彻底塌方，加速度进入到了一个国家直接操控和管理的重要的拐点。后知后觉的人只会越来越被动，而先知先觉的人则拥有了相当有用的人脉和相对宝贵的资源。因此，在当今这个越来越瞬息万变的大时代。在偶像剧和偶像人物已经被国家有关单位重点整治和关照的时候，任何的偶像人物注定都会哄抢和抓牢每一个稻草的机会和救赎的机会。顶流偶像王一博注定也不例外，因为时代证据现在实在是太香了。请注意，同样先知先觉的他，跟导演傅冬玉，跟女一赵丽颖。都是彼此欣赏、相当默契的老熟人了。这种默契仿佛一杯冰与火勾兑有匪的上好的鸡尾酒了。其三，王一博这次扔掉颜值和咖位，直接下场，截胡了白宇、张译等等的老戏骨，绝对是火速进组的非常的手法。因为时代证据并不多，要等还要看来年，而且明年的变数只会更加的多。例如续约等等的头痛事。那么，为什么不趁熟、趁热、趁现在，直接走进一个毫无违和感，反而是老导演、老朋友欢聚一场的熟悉剧组呢？这个资源良好的老熟人的圈子，正是他先知先觉的早期利好。单凭这一点，他还是比白宇、张译等等的老戏骨运气太多了。其次。时代证据跟偶像剧完全不同，严谨系数和严肃系数都特别的高。一个人学习和进步的话，跟两个人一同学习和进步绝对是不一样的。正如两个优秀的学习尖子一起埋头钻研难题的话，绝对比两个人各自动脑子花心思要快得多。所谓集思广益，取长补短，就是这个道理了。冲奖而去的云匪姐姐赵丽颖，在和为了转型的云匪弟弟王一博强强联手，默契感就不用说了。这两个都很用功的拼命之人，在剧中合体，只会让剧情的爆炸力更加值得期待。扔掉颜值的两个人，潜力的发掘更会让人耳目一新。作为老导演傅冬玉，也当然乐见这种既然省心又特别高效的化学效应了。值得一提的是，我只想说，野蛮生长的资本方其实已经成了最大的赢家了。为什么我会这么说呢？因为谁都想不到，市场价值极高的顶流王一博，居然真的会为这部证据不争一番自降咖位。要知道，在牙签吴亦凡出事之前，甚至早在郑爽出事之前，娱乐圈的虚高片酬乱象。让时代证据的投资和选角都会受到直接的影响，情况相当的尴尬。现在就好了，现在的流量明星们一窝蜂自降段位和自减价位，都想在证据的市场洗白上岸。以后的剧组就算一个都不用流量明星，只要水降船低，供大于求，资本的日子只会更加的好过，更加的滋润。另外还有两点关于赵丽颖和王一博的 CP 感不得不提。第一，就是两个人的 CP 感
。自从《相当霸屏》的有匪播出之后，已经深入人心了。虽然照样有争议，但海外市场的基本盘其实仍有巨大的潜力可挖。可以这么说，不少王炸夫妇的海外粉都在万眼欲穿王炸 CP 的再度合体。而众所周知的是，时代证据走出国门其实并不容易，因为文化背景差异太大，而文化输出中国概念一直都是门槛很高，不像国偶剧、奇幻的时空背景、单一的爱情套路，让观众无分种族、无分背景都能轻松的带入，所以拍板云粉二搭的，除了导演的用人考量。也注定会有资本拓展海外市场的深度的考量。第二，观众的眼睛都是雪亮的，许多王一博、赵丽颖之间的剧情互动和花絮互动，都能让不少人带出不同的解读。而这两个人也是惺惺相惜的姐弟情深，所以就算傅冬玉导演压根儿就没有见过王一博的话。女一赵丽颖也肯定会推荐这个容易来戏的上佳的对手人选。娱乐圈的圈子不大，容易产生出深度共鸣的和眉头眼角默契度的人，更是凤毛麟角，少之又少。这两个人一搭是缘分，二搭就是本分了。导演、编剧和资本的考量，之前都是角色、咖位、比例和投资的考量，现在。仿佛一个吴亦凡，就把娱乐圈很多的不可能，一下子都变成了可能了，一切都仿佛水到渠成了。至于这部长达32集的时代证据，是否再次会让两个好戏之人擦出火花，甚至擦出更多吃瓜群众万眼欲穿的屏幕以外的火花，让我们拭目以待吧。最后，友情提醒一句。就是赵丽颖在离婚之后，其实就在悄悄增肥了。最近的商务硬照都是经过 AI 精修的。她在九月中的时候，怎么都会暴涨个十来斤的样子吧？不怕吃苦，不怕出丑的她，这次真的是豁出去了。而她的云匪弟弟，这次如何扮演一个成熟稳重的超级大绿叶？甚至如何迎合海外市场的意外 CP 感，同样会是吊足观众胃口的超级的大悬念。好了，您无论是喜爱赵丽颖，还是喜欢王一博，或者特别期待云伟夫妇王炸 CP， 在这次二搭之后，能再次联手，让这部时代证据野蛮生长、野蛮盛开、野蛮得奖。都欢迎您大声的点个赞、鼓个励、加个油或者喝个彩，因为您的所有爱心、鼓励和支持，已经证明了都是成就心愿的伟大的能量。即便您今天没有察觉，昨天也不知道，但这些慢慢汇聚起来的能量，就是温暖，就是光亮，就是足以改变未来的能量场。这种能量场既可以为您自己带来惊喜和各种的开心，更会影响到更多更多的人，包括您所钟情和喜爱的人。王一博这次就为您亲自验证了吧。有匪重聚，只因有你，爱一定要说出来。同样，我也欢迎您点赞、鼓励、订阅、转发和支持本频道，因为这里有爱，有光。也有言，多谢您的一路陪伴和宝贵的时间。